auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, les commencements et la fin. Aujourd'hui, nous te disons merci Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, nous allons présenter ta parole. Nous te demandons, Seigneur, d'illuminer notre intelligence. Nous te demandons, Seigneur, d'illuminer notre esprit. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais dans le nom de Jésus, ton Fils qui vit qui règne, au siècle et des siècles, Amen. Et des siècles, Amen. Auditeurs, cap suivant, auditeurs et auditrices, cap suivant différents côtés à travers le monde. C'est étude pour la parole vivante et d'espoir, étude pour la qui entre la caillou. Nous bénissons Seigneur pour grâce, pour amour, pour compassion, miséricorde. Il était manifesté envers nous. Jusqu'à présent, nous avons une chance encore, nous avons vivre encore. Pour le monde qui n'a pas existé encore sur la terre, si nous même encore nous là, nous vivons encore sur la terre, c'est à mettre gloire, à mettre honneur, à mettre adoration pour amour, ça, pour grâce, ça, pour faveur, ça, pour compassion, ça a été manifesté envers nous. Je dis, nous allons commencer un autre sujet avec vous, qui c'est le ciel. Béni soit l'éternel. Nous voulons présenter une série d'études. Et nous avons pour nous développer un autre sujet sur l'enfer. Il est important pour nous connaître, pour nous gagner des informations, n'est-ce pas, sur le ciel et sur l'enfer. Mais je vous dis, nous commençons avec le sujet, ça, qui c'est le ciel. Béni soit l'éternel. Nous commençons avec le sujet, ça, qui c'est le ciel. Le ciel. Béni soit l'éternel. Le ciel. C'est ça, n'est-ce pas? Le ciel. Pour commencer l'étude d'aujourd'hui, le ciel et l'enfer sont proches de nous. Oui. Le ciel et l'enfer sont proches de nous. Il me semble important d'enseigner sur le sujet du ciel et de l'enfer car l'humanité, vu les temps dans lesquels nous sommes d'enseigner sur le sujet du ciel et de l'enfer, car l'humanité, vu les temps dans lesquels nous sommes rentrés, n'a jamais été aussi près de l'un comme de l'autre. Il nous faut nous préparer chacun à aller dans l'un ou l'autre dans ces lieux. Comme disait quelqu'un, il y a un enfer à fermer. Et un ciel à ouvrir. Il y a un enfer à fermer. Il y a un enfer pour nous fermer. Et un ciel pour nous ouvrir. Donc, le sujet du ciel et de l'enfer est des plus sérieux. Le sujet du ciel et de l'enfer est des plus sérieux et est des plus importants. Mais, et pourtant, regardez dans ces âges, à travers, tout, à travers toutes les époques, les hommes ont cherché la réponse à la question suivante. Des grands philosophes, des grands philosophes, n'est-ce pas? Ils ont cherché la réponse à la question ça. Existe-t-il un au-delà? Y a-t-il une vie après la mort? La Bible enseigne que oui, ou capable de quoi, n'est-ce pas, dans la Bible. Mais la Bible enseigne que oui. Le ciel existe et l'enfer aussi, n'est-ce pas, existe. La Bible enseigne que oui. Elle nous dit que l'homme ne meurt pas vraiment lorsqu'il meurt. La Bible dit donc clair et noir sur blanc, 
l'homme par le ciel existe et l'enfer aussi, n'est-ce pas? Existe. La Bible enseigne que oui. Elle nous dit que l'homme ne meurt pas vraiment lorsqu'il meurt. La Bible dit donc clair et noir sur blanc, l'homme ne pas mourir vraiment, l'elle mourit. Son corps périt, mais son esprit et son âme sont immortels. Nous allons le garder à travers la Bible, nous allons arriver à comprendre. Et l'homme, n'est-ce pas, ils sont êtres tricotomiques. Ils ont le corps, ils ont l'âme et l'esprit. On dit corps, il périt, mais l'esprit avec l'âme, il est immortel. L'esprit et l'âme de l'homme, n'est-ce pas, sont immortels. Ils sont immortels. L'esprit et l'âme de l'homme, ils sont immortels. On a regardé un texte à travers la Bible, c'est 23. Il dit dans Luc 16, verset 23. Il dit, Abraham, alors, il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en poids ottoman. Et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les mots pendant la sienne, c'est-à-dire pendant sa vie. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il le atteste ces choses afin qu'il ne vienne pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils ne se laisseront pas persuader, n'est-ce pas, quand même, quelqu'un de mort ressusciterait. Nous rappelons, non, n'est-ce pas Rabolza, non songez, si nous avons fait un petit monté dans le texte qui est dans le verset qui est en l'air, disons depuis le verset, verset 21 et même verset 22, verset 19, je, je crois, verset 19, il dit il y avait un homme riche okay, qui était vêtu de poupes et de fin lait et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Puisqu'il est riche, n'est-ce pas? C'est normal. Il a bien vu, il a bien mangé, il a bien fonctionné. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'une serre. Béni soit l'éternel. Il est désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les ans dans le sein d'Abraham. Et les riches mourut aussi. Et tandis qu'il était en poids ottoman, en parlant des riches là, il le les yeux, et tandis qu'il était en poids des et des tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, l'homme riche là, Gué pitié pour moi. Voyez Lazare, n'est-ce pas, pour la tremper bout de douette. Dans de l'eau, il rafraîchit la moi. Parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Car je souffre cruellement avec cruauté dans cette flamme. Abraham répondit Mon enfant, souviens-toi que, que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Souviens-toi où tu es joint bien ou pendant ta vie. Il y a des gens qui vivent sous la terre. Il faut focaliser seulement, n'est-ce pas, sur la richesse, sur l'argent qui vivent. Oui. Mais après, où qui te terre Richesse, ça y est, l'argent, ça y est, bien, ça y est, ce qu'on prend dans sa maveille. Non. Ou pas prendre avec vous. 
ou besoin préparer n'est-ce pas la vie yo. non ou pas prêt avec yo. ou besoin préparer n'est-ce pas la vie yo, pour aller vivre éternellement avec Christ parce que bien yo, richesse qu'on gagne pour parler avec ou pas sur la terre c'est ça qui est passé n'est-ce pas au oh, ça Abraham dit comme ça père Abraham dit que donc souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare, n'est-ce pas, a, a eu les mots pendant la sienne, c'est-à-dire pendant sa vie. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Nous toujours dit ça dans l'étude ma faire. Nous toujours dit ça dans l'étude ma faire. Nous toujours dit ça dans l'étude ma faire. Qui ça différencie? Y a un chrétien qui a souffert avec y a un non chrétien qui a souffert. Moun qui pas chrétien, il commence à souffrir sous la terre et il va continuer à souffrir dans l'éternité. Mais les gens qui se servent de Dieu, même si vous souffrez sur la terre, souffrez avec patience. Parce que souffrir sous, il est pour finir jusqu'à dans l'éternité. Wow! Mais les gens qui sont chrétiens qui se servent de Dieu, ou souffrent une fois pour toutes sur la terre, parce que nous connaissons ces péchés qui viennent avec la souffrance là. Ok? Parce que la souffrance là, conséquence, nous disons que c'est conséquence péché adamique là qui fait, donc nous arrivons à souffrir. Eh bien, ou même qui a souffri dans le moment ça a coûté étude ça qui fait la paix avec Christ déjà qui joue avec des souffrances sur tout qu'embé là pas découragé souffrir avec patience parce que souffrance ça vient pour finir et les souffrances ça finit ou entrer dans l'éternité ou pour vivre avec Christ pour l'éternité souffrance finit pour ou t'es souffri sous la terre souffrance finit pour finit pour mais ou même qui peut faire la paix avec Christ qui a connu souffrance dans le monde là pour commencer à souffrir, souffrir jusqu'à dans l'éternité. Pour nous continuer, nous dit, et dans Luc 16, verset 23, 20, et dans Luc 16, verset 23, 23, ok. Maintenant, nous avons l'autre verset encore, c'est dans Luc 23, verset 43. Luc 23, verset 43. Luc 23, verset 43. Non parti comme ça. Dans Luc 23, verset 43. Non, lui dit, Jésus lui répondit. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Non, son cher. Là en gauche et là en droit. Je te mettais beaucoup de Jésus-Christ. Hein? Non, qu'à garder depuis le verset en l'air. Il dit. On nous garde. On nous garde depuis le verset 35. Depuis le verset 36. Il dit Les soldats aussi se moquaient de lui. Et le verset 35. Depuis le verset 36. Il dit Les soldats aussi se moquaient de lui. Les soldats ont passé la bêtise, dans risible. S'approchant et lui présentant du vinaigre. Il présentait le vinaigre. Il disait, yo, yo t'a dit, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi, toi-même. Sous ces rois juifs, yo, sauve tes tout. Ou même, sauve tes tout. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Léo t'a fini, tu es Jésus, tu cloué à la croix. Celui-ci est le roi des Juifs, mais ça qui écrit sous, pas quatre là. Celui-ci est le roi des Juifs, l'un des malfaiteurs crucifiés. Le jurier disant, il y a un malfaiteur, n'est-ce pas, qui était crucifié avec lui. Il a passé la bêtise. Il a dit, n'es-tu pas le Christ? Est-ce que ce n'est pas vous même qui est Christ là? Ce n'est pas vous même? Il eh? y a un malfaiteur, n'est-ce pas, qui est crucifié avec lui. Il a passé la bêtise. Est-ce que ce n'est pas vous même qui est Christ? Ce n'est pas vous même? Eh? Et pas vous Christ là, ce n'est pas vous même? Sauvez-toi. Ou sauvez nous sauvez tout. Mais l'autre le reprenait. L'autre l'a dit. Ne crains-tu pas Dieu? Est-ce qu'on ne pas craint bon Dieu? Est-ce qu'on pas de critique pour bon Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, n'est-ce pas? Pour nous-mêmes, c'est normal. Car nous recevons, n'est-ce pas, ce qu'on méritait de crime. N'est-ce pas? Nous méritons, hein? Nous recevons, n'est-ce pas, ça qui crime nous a mérité. Mais celui-ci, celui-ci ici remplacé Jésus-Christ, celui-ci n'a rien fait de mal. En parlant de Jésus-Christ, il n'a pas fait de mal. 
Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi. » Ouais, l'autre a dit Jésus, « Souviens-moi quand tu viendras dans ton règne. »« Souviens-moi quand tu viendras dans ton règne. »« Souviens-moi quand Jésus lui répondit, Jésus répondit, je te le dis en vérité, c'est ma là, c'est vrai. Je dis en même ou avec moi dans le paradis. Le mot paradis, n'est-ce pas, c'est une autre appellation, n'est-ce pas, du mot ciel. Jésus dit, je dis en même, aujourd'hui, n'est-ce pas, tu seras avec moi dans le paradis. Béni soit l'éternel, je dis en même ou avec moi dans le paradis. C'est une autre appellation, n'est-ce pas du ciel, béni soit l'éternel. On dit ici, elle précise que cet esprit et cette âme vont après la mort, soit au ciel, soit en enfer. Clair et noir sur blanc. Esprit ça parce que nous dit l'homme sont être trichotomique, qui c'est l'esprit, l'âme et le corps. La Bible précise que esprit ça et l'âme ça, il peut aller. Après la mort, soit dans le ciel, soit en enfer. Pas gagné, puis gâteau, pas gagné toi, pas gagné toi chemin. C'est deux côtés. C'est ou bien là dans le ciel, ou bien là dans l'enfer. Ou bien il y a dans le ciel, ou bien il y a dans l'enfer. Pas gagné toi. Maintenant, préparation, n'est-ce pas, pour esprit ou, ou bien non, aller soit dans l'enfer, ou bien soit dans le ciel, pour pas son sa fête sous la terre. Quand il fait, il fait sous la terre. Pas de l'autre côté de la fête. C'est sous la terre préparation sa fête. Sous décidé pour aller en enfer ou pas aller en enfer. Pas de l'autre côté de la fête. C'est sous la terre préparation sa fête. Sous décidé pour aller en enfer ou pas aller en enfer. C'est une question de décision. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Bon Dieu tellement aimé le monde. Les bails ont seul petit lit. Afin que qui croit en lui, n'importe qui qui croit en lui, pas périt. Mais la, la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Il dit n'importe qui monde, riche, pauvre, hein, grand nègre, malheureux, monde qui est pour rouge, monde qui est pour noir, monde qui est pour jaune. Il dit, n'importe qui qui croit dans lui, il n'est pas péri, mais il gagne la vie éternelle. Mes amis, la vie éternelle, ce n'est pas une mince affaire. Il l'autre verset qui dit, c'est lui. Il dit, mon qui croit, l'a sauvé. C'est lui qui ne croira pas, sera condamné. Nous venons ça dans Marc 16, verset 16. Il dit, mon qui croit, l'a sauvé. Il dit, mon qui pas croit, l'a condamné. Wow, Marc 16, verset 16. Donc, il est question dans ce verset de périr. Périr ou de recevoir la vie éternelle. D'être sauvé ou d'être condamné. Les questions de sauver ou bien condamné. Les questions de périr ou bien recevoir la vie éternelle. Ou pas qu'à recevoir tout deux en même temps. C'est ou bien périr ou bien recevoir la vie éternelle. C'est ou bien sauver ou bien condamné. Béni soit l'éternel. Périr, c'est être condamné, aller en enfer. Avoir la vie éternelle, c'est être sauvé, c'est aller en enfer. Avoir la vie éternelle, c'est être sauvé, c'est aller au ciel, béni soit l'éternel. Jésus, tu es toujours parlé clairement de l'existence du ciel et de l'enfer. Oui. Comme nous parlons par la suite, diverses appellations pour qualifier, n'est-ce pas, ces deux lieux. Nous, 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 nous parlons à travers la Bible de différentes appellations, n'est-ce pas, pour le ciel et l'enfer. Donc, ne pas croire à l'existence du ciel et de, 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 de l'enfer, c'est rejeter une partie importante des paroles de Jésus. Nous voulons voir dans cette étude les détails. Les détails, n'est-ce pas, entourant le ciel. L'étude suivante sera consacrée, n'est-ce pas, 
à ceux entourant l'enfer. Mais je vous dis, à, nous voulons ouais, qui, qui concernait l'enfer. Donc, nous commençons avec ça. Il y a un ciel. Quitte ou quoi, quitte ou pas quoi, il y a un ciel. Ça, c'est un fait. Il y a un fait, c'est un bagage qui est vrai. Même lorsque vous quoi, même lorsque vous pas quoi, il y a un fait. Il y a un ciel. Il y a un ciel. Jésus, t'es apprendre à discipliner pour vous prier. Comme ça. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans Matthieu 6, verset 10. Et Christ t'a pas pris pour vous prier. Dit notre Père qui est aux cieux. Là. Si nous répétons qu'il y a des cieux, il parle des cieux ici, il y a plusieurs ciels. Hein? Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À Gola, au singulier. Si Dieu peut se trouver à divers endroits à la fois, parce que divers endroits à la fois, parce que nous, nous vous dit Dieu, il est omniprésent. Il trouve, n'est-ce pas? Il est capable de trouver, n'est-ce pas, divers endroits à la fois. Il n'en demeure pas moins qu'en tant que personne propre. Il habite un lieu précis qui est appelé dans la Bible les cieux et le ciel. Jésus t'est mentionné à plusieurs reprises que bon Dieu papa est dans les cieux. Nous sommes dans Matthieu 18, verset 10 et 14. En nous regardant le texte, Matthieu 18, verset 12 et 14. Béni soit l'éternel. Matthieu 18, verset 12 et 14. Nous lisons comme ça. Matthieu 18, verset 12 et 14. Il dit que vous, que vous ensemble, que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, regardez Matthieu 18, très bien, verset 10 et 14. Excusez, verset 10 et 14. Il dit, gardez-vous, n'est-ce pas, de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que le ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Pour qui s'appelle l'homme venu Pour sauver, n'est-ce pas Il est venu sauver ce monde qui est perdu. Verset 14. De même. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se pète et celle de ses petits. Ce n'est pas volonté, papa, non, qui est dans le ciel. Pour le Père, il y a un ciel. Ce n'est pas volonté, il y a un ciel. Non, c'est mon ciel. Béni soit l'éternel. Lui-même est descendu du ciel en parlant de Jésus-Christ. Pour venir naître, il vient fête. Il vient mourir sous tes ça parce qu'il devine pour le mourir pour pécher non. Une fois ressuscité, il a été enlevé au ciel. Il est, à, il est allé s'asseoir à la droite du Père dans le ciel. Maintenant, il se trouve à la droite de son Père. Il intercède pour nous. Il reviendra du ciel pour établir son règne. Béni soit l'Éternel. Jean 3, verset 13. Acte 1, verset 11. En nous gardant, Jean 3, verset 13. Et acte. Jean 3, verset 13. Béni soit l'éternel. Jean 3, verset 13. Béni hein? soit l'éternel. Jean 3, verset 13. Nous lisons ça, il dit, personne n'est monté au ciel. Jean 3, verset 13. Nous lisons ça, il dit, personne n'est monté au ciel. Il est bon pour interpréter le texte. Ça. Je lui dis, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Vigule, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Je vais interpréter ça. Il dit, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Maintenant, comment est-ce que qui toujours dit, ah bon, la Bible, c'est un bagage qui est en contradiction. Pour qui ça Parce que... Il y a qui dit, bon, la Bible dit, Elie est monté dans le ciel tout vivant. Hein? La Bible dit, Enoch tout est monté dans le ciel tout vivant. Mais si la Bible dit, Elie est monté dans le ciel tout vivant, Enoch est monté, comment fait Jésus qui dit là, personne n'est monté au ciel. Maintenant, 
Ça qui nous besoin qu'on ait, nous besoin qu'on ait la Bible de parler de les cieux, les cieux et la terre. Hier, ça veut dire côté bon Dieu papa hier, pas qu'il casse mon Personne. Je dis personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, qui est descendu du ciel, c'est Jésus. C'est Jésus. Il dit si ce n'est celui qui est descendu du ciel, yes. C'est lui. Ouais, si ce n'est c'est lui qui est descendu du ciel. Qui est-ce qui est descendu du ciel là? C'est lui-même. Et puis Vigil lui dit le fils. De, alors le fils de l'homme qui est dans le ciel. Maintenant, texte ça, lui montrer Jésus est omniprésent. Ok, parce que ça c'est là, c'est ce qu'on appelle eh, 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 les attributs, n'est-ce pas? de Jésus. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Verset ça a montré Jésus est omniprésent. C'est-à-dire il est partout en même temps. Parce qu'il dit personne n'est monté au, au ciel et puis il dit c'est celui qui est descendu du ciel, le ciel et puis il dit c'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est. Il pas dit qui était. C'est-à-dire il dit nous ça veut dire pas dire il te veut dire nous pendant m'a parlé à voir la même. Pendant m'a parlé à voir la même mon ciel là. Parce que le fils d'homme qui est, il n'a pas utilisé le passé pour dire qui était. Qui est, ça veut dire il est omniprésent. Béni soit l'éternel. On va continuer. Nous avons acte des apôtres, chapitre 1, verset 11. C'était deux versets. Okay? Acte des apôtres, chapitre 1, verset 11. Béni soit l'éternel. Il dit. Nous avons regardé depuis le verset 9 là. Il dit, après avoir dit cela, en parlant de Jésus-Christ qui a parlé là, il fut élevé pendant qu'il le déroba à les yeux. Donc, Elie, nous sommes ça. Elie était monté tout vivant. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc le apparu. Et dit homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous, que vous l'avez vu en allant au ciel. Jésus, ça n'est-ce pas, qui enlevé, n'est-ce pas, au ciel, qui montait dans le ciel, là, dans le temps, non, la tournée dans la même façon que nous allons aller. Texa, il fait appel à, à ce qu'on appelle et le retour de Jésus-Christ. L'abri pour le retourner. Ok? Jésus, ça, n'est-ce pas, nous qui monté à hein? de la même manière. Donc, le ciel est aussi appelé les lieux très hauts et les lieux célestes. Différentes appellations. Les lieux très hauts. Il est lié céleste. Dans la parole de Dieu, là où nous sommes, spirituellement parlant, déjà assis avec Jésus. Béni soit l'éternel. Dans la parole de Dieu. Côté nous, il y a spirituellement, de spirituellement parlant, spirituellement parlant, nous guettons chita avec Jésus. Nous guettons à droite, alléluia, avec Jésus. Au-dessus de toutes choses. Jean 3, verset 13. Ephésiens 1, verset 3. Ephésiens 2, verset 6. On regarde Ephésiens 1, verset 3. Pour nous pouvoir s'en dire. Ephésiens 1, verset 3. Béni soit l'éternel. Ephésiens 1, verset 2, verset 6. On regarde Ephésiens 1, verset 3. Pour nous pouvoir s'en dire. Ephésiens 1, verset 3. Béni soit l'éternel. Ephésiens 1, verset 3. Béni soit l'éternel. Ephésiens 1, verset 3. Nous lisons ça. Il dit Béni soit Dieu. La parole là, les dieux, Dieu le Père. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes.